Glória a Deus. Bom dia a todos vocês que estão conosco na EBD e você que está chegando, peço que cheguem para que nós possamos começar aqui a nossa ministração, mas nós estamos aqui em oração pedindo ao Senhor que venha nos conduzir nesta manhã. O Senhor está aqui conosco, você também que está estudando conosco, nossa história, também o nosso destino, hoje encerrando o nosso tema de hoje, dessas semanas né, que nós estamos estudando aqui no mês é, de março. Deus tem abençoado as nossas vidas e você aí pode, eu esqueci até de compartilhar com vocês no grupo, mas eu vou encaminhar para vocês aí a ministração, para que vocês possam receber o material de hoje como encerramento da nossa ministração do tema Nossa História e também Nosso Destino. Vamos orar ao Senhor. Pai de amor, nós queremos te agradecer pela sua fidelidade, pela sua presença. E quero, Senhor Jesus, pedir a ti que o Senhor direcione no Senhor, no conhecimento da tua palavra, direcione no Senhor através da cultura da qual nós estamos inserindo dentro da tua igreja, nesse tempo, nesse novo ciclo, Senhor, da MVPM. E nós queremos, Senhor, te agradecer, porque sabemos que a nossa igreja, Senhor, a MVPM, tem uma história, Senhor, de 22 anos, 21 anos, que nós estamos contando, Senhor, para que os, aqueles que chegarem, aqueles que vierem, a nova geração, possa entender, Senhor, que tu tens deixado uma marca Senhor Jesus, em nossas vidas, a geração que já faz presente aqui, aquela que virá, Senhor, eu tenho certeza, Pai, que será muito abençoada, abençoe aqueles que estão comigo aqui em sala e aqueles que estão agora estudando em casa, que a Tua bênção, Senhor, esteja sobre eles e nós Te louvamos porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, assim oramos, assim pedimos, em nome de Jesus, diga comigo, amém. Então, se você pode, abre seu material, já está nas suas mãos, nós vamos ler a passagem bíblica, só vamos dar uma recapitulada, porque nós vamos mais é, rapidamente encerrar a temática hoje dos tópicos aqui, da qual já falamos, mas é importante que você leia comigo o grande mandamento e a grande comissão. Temos aí o versículo de Mateus, capítulo 22, do 36 ao 39, que diz, Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E respondeu Jesus. Vamos lá? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Também nós temos aí a grande comissão direcionada pelo Senhor Jesus em Mateus capítulo 28, do 18 ao 20, que diz Então Jesus aproximou-se deles e disse Foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ensinando-nos a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Que bom que Jesus está aqui conosco através do seu Santo Espírito e que aquilo é aquele que é, continua atuando no nosso meio e vai continuar até o fim dos tempos. E nós estamos aqui baseados dentro desse versículo, desses dois versículos, direcionamento da missão da nossa igreja. E a nossa missão qual é, gente? Amar a Deus, cuidar das pessoas, servir sem reservas e inspirar gerações. Eu vou perguntar mais uma vez para vocês, porque vai ter prova, hein? Na, na próxima aula, vocês vão passar por uma pequena prova, só para me entender, porque prova é o seguinte, né? Você vai fazer só para eu entender se você captou a informação. Então, diz lá, qual é a nossa missão da MVPM? Amar a Deus cuidar das pessoas, servir sem reservas. Mas quando você chegar perto de alguém, talvez você não vai conseguir falar tudo isso muito rápido. A pessoa vai dizer assim para você, então, como que é a missão da sua igreja? Aí você vai amar, cuidar, servir, inspirar. É simples assim. E aí, amar por quê? Aí você pega, completa 
o amar a Deus, e aí você vai ministrando. Por isso que nós estamos facilitando o teu cérebro para entender a missão, porque isso vai ser regido para nossas vidas, gente, até Jesus voltar, a não ser que ele mude a ação. Mas a palavra já está escrita, né, pastor? Não tem nada mais para completar aqui. Nós estamos cumprindo a palavra do Senhor, o grande mandamento e a grande comissão. Nossos valores, nós falamos sobre isso, os cinco pontos do, dos valores da nossa igreja, né? quais são eles? Caráter. No caráter, ele diz que nós somos, temos que ser verdadeiros, coerentes, ter honestidade. Falamos também sobre competência, que devemos possuir habilidade, conhecimento e também atividade. Aí falou também sobre comprometimento, ó, ser comprometido e não somente estar envolvido. Lembra da galinha e também do, do porco? Né? Nós mencionamos que o porco ele dá a vida para que a gente possa ter o bacon na mesa. A galinha ela vai só se envolver, ela vai dar o ovo, mas vai morrer por nós. Então, só se ela. E pior, né? Eu, o papai tinha lá, nós tínhamos no, no sítio galinha, que ele gostava de criar galinha. Aí ele dizia assim para o caseiro, assim, ah, hoje eu estou afim de comer uma galinha. Gente, era engraçado de ver a galinha correndo, desesperada, para não ser pega. Ela não se envolve assim, ah, eu vou, vem aqui, me mata, que eu quero que você me coma. Nada disso. Ela vem e fala, mas eu ofereci o ovo. Então, isso é envolvimento. E a gente aprendeu sobre isso. Comunhão, devocionais que geram sintonia, identificação e o bem comum. E também a nossa cultura, nós falamos sobre isso que gradativamente nós vamos inserindo a nova cultura dentro da igreja, naquilo que a palavra do Senhor nos direciona, já que estamos vivendo um ciclo de vida. Então, quais são os nossos cinco valores, por favor? No um, dois, três, caráter, competência, comprometimento, comunhão e cultura. Ok? Então, esses são os valores da nossa igreja. No que, no que acreditamos, tá, gente? Isso é uma, uma, uma coisa muito importante para hoje nós falarmos, está aí no seu trabalho, procure aí ó, no, no, nos ensinamentos aí da escola bíblica. Mamãe, você tem? Você tem o material? Mamãe, eu vou te mandar aí, tá? A conexão aqui é, é rápida, né? E aí eu vou encaminhar para a senhora. Depois eu insiro aqui no grupo, se a senhora não estiver. Então, a gente aprende que no que acreditamos agora é biblicamente, tá? Está no, no grupo dos alunos também todo o material. O que nós acreditamos, gente? Que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é precisa, ela é imutável, ela é inclusiva, ela é eficaz e ela é aplicável à nossa vida diária. A nossa Bíblia é atual, gente. Se você for de Gênesis a Apocalipse, ela é tão atualizada que você vai, vai vendo respostas de Deus. Ela não precisa ser atualizada. A Bíblia é aquilo que o Senhor nos deixou, a palavra orientada pelo Espírito Santo de Deus. Nem eu e você podemos acrescentar um tio, um i, um, um y ou um, uma ação naquilo que a palavra já está ensinada. Você pode até tentar trazer para a contextualização na sua mensagem, do momento em que você está vivendo, mas você tratar de atualizar aquilo que o Senhor já registrou, isso é uma arrogância e uma prepotência humana, tá? Esse papo de você dizer assim, nós temos que atualizar, não tem que atualizar, não. A Bíblia, ela é imutável. Acreditamos em um Deus eterno, que é o Criador de todas as coisas. Então, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Nós cremos na trindade e ele é totalmente amável e completamente santo. Nós acreditamos nisso. Acreditamos que o pecado separou-nos de Deus. E acreditamos que, seu que o seu propósito para as nossas vidas, de novo, que o pecado separou-nos de Deus e de seu propósito para as nossas vidas. Estou consertando o texto. Acreditamos que o Senhor Jesus Cristo como Deus e homem, como Deus e homem, na terra ele foi 100% homem e no céu 100% Deus, mas aqui na terra ele atuou como homem, é o único que pode nos reconciliar com ele, pois viveu uma vida sem pecado e exemplar, morreu na cruz em nosso lugar, ele ressuscitou para provar sua vitória, e nos capacitar para o cumprimento de nossa missão 
na terra. Acreditamos que só Jesus justifica-nos e nos reconcilia com Deus. Não tem outro caminho de reconciliação. Não tem outro método se não for por Jesus. Ok, gente? Então, essa é a resposta que sempre teremos que ter. Jesus, ele viveu, ele morreu, ele ressuscitou. Por isso, olha aqui, ó, nós estamos aqui. Se Jesus não tivesse ressuscitado, não teria sentido de nós estarmos cultuando a um Deus. Ok? Da qual nós acreditamos. Se ele tivesse ficado na tumba, ninguém, ele não seria Deus. Não, seria, não teria essa possibilidade tá? para ser o reconciliador espiritual. Mas ele ressuscitou. Glória a Deus por isso. Ressuscitou e está no meio de nós. Acreditamos que a fim de receber o perdão e o novo nascimento, devemos nos arrepender de nossos pecados, crer no Senhor Jesus Cristo e nos submeter à sua vontade para as nossas vidas. Porque sem arrependimento não há remissão de quê? De pecados. Arrependimento, gente, é mudança de mente. Arrependimento é mudança de atitude. Lembra do que uma vez a gente ministrou? Arrependimento é você parar de sujar. Né? Agora, a cura, ela só pode vir mediante o quê? A confissão. A Bíblia fala assim, ó, ah, confessai os vossos pecados uns aos outros e oreis uns pelos outros para que sejam o quê? Curados. Você pode ser perdoado pelo arrependimento, mas a cura, ela só vem pelo quê? Pela confissão. Então, nós temos que procurar entender isso, porque por vezes a gente fala assim, ah, eu me arrependi, Deus me perdoou. Ok, tudo certo. Mas quem orou por você? Quem abençoou a sua vida? Com quem você falou? Com quem... E não é para qualquer um que se confessa, gente. A gente acha assim, eu vou confessar para um amigo. Tudo bem, você pode abrir teu coração. Mas no mundo espiritual, o que esse amigo vai fazer por você? Você tem que entender que aquilo que é ligado na terra é ligado aonde? No céu. Todas as ações que eu faço aqui na terra está interligado no céu. Quem é que tem autorização no mundo espiritual aqui na terra para abençoar a sua vida e orar pela sua vida? O teu líder espiritual. Aquele que tem autoridade espiritual para orar com você e dizer, Senhor, aquilo que ela fez aqui, nós desligamos em nome do Senhor Jesus. O pecado cometido aqui, nós desligamos e ligamos agora ele na comunhão com o Senhor. É por isso que quando as pessoas são corrigidas por conta dos pecados, e é engraçado, né? A gente está percebendo assim, as pessoas estão pecando, pecando naturalmente. E isso não é só na MVPM, não. Eu estou dizendo em toda... Eu tô, em todo o corpo de igreja, pecam, vivam uma vida de pecado. Se arrepende, mas não vai até o pastor para confessar. Não vai até o pastor, não, porque eu já fiz a minha parte. Não resolver essa questão ah, para que nós pudéssemos corrigir. Às vezes é uma questão moral, é uma ação de comportamento, um pecado que está sendo cometido, que precisa de orientação. Não, mas eu vou ficar aqui quietinho. Gente, você pode ficar doente. A gente precisa entender que precisa ter esse momento de confissão. Não é para que a gente quer saber da vida de vocês. Ontem eu estava no aconselhamento com uma querida. Aliás, essa semana, para mim, foi, tive quatro aconselhamentos via online. Por isso que está tão... É até importante isso, né? Só vir à igreja, vir sentar com o pastor. Mas liga. Pastor, eu quero conversar. E nós ficamos essa semana toda tratando sobre esse assunto. Não adianta esconder... Não adianta achar se assim, eu vou conversar com um amigo. Tudo bem, você pode falar com a Tessa e com o seu terapeuta. Se você tem um terapeuta para abrir teu coração. Mas no mundo espiritual, somente aquele que tem autoridade. Então, seus pastores estão aqui para ajudá-los. Não estamos aqui para condenar ninguém. Acreditamos que, a fim de viver a vida santa e frutífera que Deus quer, nós precisamos ser justificados Através da fé em Jesus Cristo, sermos batizados em água e ser cheios do Espírito Santo, o qual, gente, nos capacita a usar os dons espirituais. A fé nos justifica, né? A fé em Deus, ela vem para trazer a justificação. Ser batizado, ele é muito importante. Você precisa para entender que o batismo, ele nos dá 
Ele não salva, mas ele nos habilita a entrarmos na casa do Pai, como estamos dizendo, como testemunho, né? as testemunhas da terra, a igreja, a família, a sociedade. Eu faço parte do corpo de Cristo. Eu decidi fazer parte do reino de Deus. Existem dois reinos, das trevas e da luz. Então, quando eu me batismo, eu sou transportado das trevas para o reino da luz. Ou seja, não mais faço parte do mundo de Satanás. Nós temos que entender isso. Não tem um terceiro mundo, não tem um terceiro reino. Existe o reino dos céus, existe o reino das trevas. Então, é por isso que o batismo nos dá, esse, no mundo espiritual, essa certeza de que fazemos parte. Ser cheio do Espírito Santo, você já sabe o que é, né? É você viver uma vida de santidade. E aí, através disso tudo, você vai ser usado nos seus dons e também nos seus talentos. Hoje aprendi amanhã, assim, enquanto me arrumava, o pastor Luciano subirá. Um homem cheio de Deus, assim, gente. Se você, eu quero indicar isso para vocês. Nem todos, todas as pessoas eu indico, mas assim, a, a, eu gosto de conteúdo bíblico. Alguém que tem autoridade da palavra de Deus, um homem sério, um homem de Deus, e eu digo isso porque conheço amigos que conhecem ele pessoalmente, e diz assim, Renata, pode confiar, o pastor Luciano Subirá vive aquilo que ele prega, então eu digo para você, é, confiadamente, que aquilo que ele te trazer como palavra de Deus, assista, aprenda, como assim eu indico o Ailton, como eu indico o Edivaldo, como eu indico Sônia, como eu indico Raquel, como eu indico todos aqui, nós temos que aprender com pessoas, pessoas de Deus, tem gente séria, mas também tome muito cuidado com aquilo que você está vendo por aí. Nem tudo que reluz é ouro, viu gente? Nem todo mundo que diz que é santo, que é cristão, que é... nós temos que aprender a filtrar. E ele pode errar também, viu gente? O Luciano pode ter os seus erros, como eu também posso ter os meus erros teológicos, e é onde eu e você temos que ser como os bereanos. A palavra do Senhor diz que quando Paulo terminava de ministrar ou Timóteo, ou ação, qualquer um dos discípulos, como qualquer um dos discípulos, ele dizia o seguinte, que o povo saía para quê? Para chegar em casa, pegava aquilo que aprendeu, e ia estudar para confirmar o que? A administração. Então, não é só o fato de eu estar aqui ministrando para vocês, que vocês têm que dizer assim, ah, a pastora falou, está falado. Não, 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 por favor. Chegue em casa, chame o Espírito Santo, pega a Bíblia e confirma. E se você tiver qualquer dúvida, não se, não se, se preocupe, chame. Pastor, eu acho que a senhora se equivocou na sua interpretação. E aí você vai me ajudar. E se for isso, eu vou dizer para você assim, me desculpa, realmente, você tem toda uma razão. Então, mas me prove esse argumento da qual você está falando. Mas isso é para você entender que podemos falhar. Mas a palavra do Senhor, ela é eficaz, santa. Acreditamos também na importância da igreja e na necessidade dos crentes se reunirem regularmente em comunhão, oração, partir do pão. E onde a gente encontra isso, gente? No templo. Você encontra isso na presença, que vocês estão comigo no templo, estão aqui aprendendo, mas você também terá aí a alegria de estar agora nos pequenos grupos, ou grupos pequenos, ou células, como você entende, como você compreende, no Vida em Grupo. Nós somos uma igreja e nós precisamos entender que a igreja precisa de cuidado. Por que, que eu e você precisamos de estar também em casa? Nem todas as pessoas virão à igreja. Nem todos os seus parentes estarão na, no templo. Nem todo mundo vai vir aqui e você quer falar do evangelho. A casa é um lugar de relacionamento. Casa é um lugar de poder comunhão. Vocês chegaram aqui, vocês entraram numa, numa, pequeno, numa pequena sala. Nós temos o templo, mais aqui para adorar. Mas vocês, vocês entraram ali, vocês sentaram em torno da mesa, começaram a comer um pãozinho, tomaram um café com certeza começaram a conversar alguma coisa diferente do que é um assunto do altar. Aqui dentro do altar, no altar, por exemplo, só eu que falo, ou o pastor que vai estar ministrando. Você não vai conseguir no templo levantar a mão e falar assim, pastor, com licença, eu não entendi o que o senhor falou. O que o senhor falou mesmo? Fala para mim. Dá para fazer isso? 
Porque se você fizer isso, Jesus amado, as dúvidas vão começar a tomar conta, vamos perder tempo no culto e nós não vamos conseguir ensinar. Mas a casa não. Você vai receber o mesmo material do domingo que você ministrou, que foi ministrado. E quando você chegar lá, você vai tirar suas dúvidas. Você vai ter tempo para discutir ou tratar do assunto referente. Também, questão de cuidado, gente. Nós vamos entrar agora na estação cuidado. Qual é a nossa missão mesmo, gente da igreja? Por favor. Olha que vocês estão afinadíssimos. Amar, cuidar, servir e inspirar. Agora vamos entrar em abril. Hoje começa a nossa série, as nossas séries para a estação cuidar das pessoas. Então, três meses nós vamos estar aí com temáticas falando de cuidar das pessoas. Se falamos sobre amar a Deus, nós começamos com reconstrução, depois nós tratamos sobre a vida frutífera, né? falamos de João, semana passada, do capítulo de João, da videira verdadeira, falamos de você ter uma intimidade com o Senhor, entramos com live pela manhã para que você seja ministrado, entramos com um culto na sexta-feira para você também ter a live, também temos a sexta power para você ser cheio do Espírito Santo. Quem esteve aqui na sexta power foi, gente, olha... Foi magnífico, foi uma experiência poderosa. Outras igrejas estavam aqui também. Gente sendo liberta, gente sendo curada. E libertação, gente, é para crente. Se você acha que o diabo está preocupado em libertar o povo lá fora, você acha que ele está preocupado em libertar o povo? Ele quer aprisionar o povo. Libertação é para crente, não é para não crente. Então, quando nós inserimos todo esse projeto dentro da igreja, é para que você raciocine. Então... Aprender a você escrever no cérebro. Acreditamos também que Deus nos presenteia individualmente. O que, que é um presente, gente? Quem gosta de ganhar presente aqui? Presente é uma recompensa. Gente, é, quem recompensa os seus filhos aqui, geralmente, quando faz coisas boas? Né? O, né, se os filhos não estão lá, vamos lá para os bichinhos, os animais, que tem pessoas que tratam o bichinho como, como um filho. Né? Qual é a sua posição para recompensar uma lambida e um abraço de um bichinho? Hein, gente? O que você dá para ele? Uma raçãozinha ali, ó, presentinho, você traz uma balinha. Por quê? Porque o bichinho te agrada. Se o filho teu agrada, né, seus filhotes aí, seus filhos agora, né, biológicos, agradam você e fazem coisas boas, qual que você faz? Você vai trazer um chocolatinho, você vai trazer um presentinho, e Deus também gosta de dar presentes. Olha que coisa boa. Né? Você pode dizer para o seu oh, querido aí, Deus gosta de dar presente. E não só gosta de dar presente, Ele vai derramar presentes hoje aqui nesta manhã. Sabe? Se eu e você temos lutado para viver uma vida de santidade e de verdade com o Senhor, mesmo sendo nós pecadores, o que, que o paizão vai fazer hoje aqui? Eu conheço cada um. E cada um vai receber a recompensa daquilo que fez. Não é barganha não, gente. É um pai que ama. Então, nós estamos aqui dizendo que ele nos dá o quê? Qual é o presentinho que Deus nos entrega? Dons e talentos. Agora, esse presentinho de dons e talentos, para, ele vem para quê? Para que a comunidade possa cumprir o propósito. Não recebo um presente para ficar para mim. Eu recebo um presentinho de Deus para abençoar o outro. Né? É muito interessante. Uh, Natal. Quando você recebe muito presente de Natal, quando você está lá cheio de coisa, fala, não, gente, não vou conseguir usar tudo isso aqui. O que, que você faz na semana seguinte com os seus presentes? Fica tudo para você? Não, isso aqui é tudo meu, não vou dar para ninguém. O que acontece? Às vezes você está duro, às vezes você não tem dinheiro, às vezes você não está aqui, o que você faz? Você vai e transfere aquele presente para alguém, porque está sobejando tanta bênção na sua vida, que você vai fazer o quê? Eu vou derramar a bênção sobre o outro. Então, eu digo para você que nesta manhã, o Senhor quer derramar presentinhos para você, dando para você dons e talentos, para você cumprir, no propósito de quê? De ser um adorador, para servir ao próximo. Então, nós estamos aqui com talentos maravilhosos. né? Então, assim... A pastora Hilton é, é pastora aqui na igreja. Eu vou dar um exemplo dele. Ele tem o seu talento também na área profissional. Qual é a sua área, pastor, hoje? Sua área profissional. Treinamento de? De pintura de automóveis. E eu me lembro uma vez que lá na nossa igreja, na Júlia de Castilho, teve um tempo que ele fez um trabalho tão bonito social 
com meninos que estavam sendo para ser incluídos é, de trabalho de inclusão né, da sociedade para ele começar a fazer um trabalho e aí eu tô pegou um espaço lá da igreja que tinha eu me lembro disso ele ofereceu o seu talento profissional para poder dar aula àqueles meninos. Nem sei o que aconteceu com eles, não sei se deram continuidade na sua, na sua profissão. Mas o talento do Ailton, não só o pastoral, mas também a sua, o seu talento e habilidade no seu serviço, serviu de bênção para o outro. Então, qual que é a minha posição aqui? Chicão, Chicão, ele é um, um homem de Deus e ele também ele é um pintor, né? Pinto, pinta a parede, faz os seus trabalhos. Então, assim, é, aqui, por exemplo, parte desse telhado aqui, parte dessa parede aqui da igreja, quem pintou foi Chicão, que subiu aqui andaimes altos, que veio aqui oferecer o seu talento, ajudou na economia financeira da igreja, porque é caro fazer todo esse serviço. Pensa, perceba bem, né, na função da Sônia, que está ali no, no, na, no RH, não sei se você está na área das finanças, né, qual? Fiscal, eita, ela está na área da fiscalização. Então, Sônia está de olho em tudo. Mas eu me lembro dela ter dado um testemunho aqui que a, a pessoa da qual é a sua supervisora, eu acho que está acima dela, colocou, diz, diz para ela, você não só está aqui pelo seu talento, só pela sua habilidade do qual você faz muito bem. Você está aqui porque eu tenho você aqui como aquela que cuida de mim, que ora por mim. Olha só, gente. Então... Você tem que entender que na sua função de talento, o Espírito Santo pode te usar. Não é só na igreja, gente. A gente tem que entender que a nossa função é receber algo e ir lá para fora derramar a bênção. Amém, queridos? Nós já estamos encerrando aqui. Acreditamos também que Deus nos curou e também nos transformou. Foca aqui na ministração. Curou. Nos transformou para vivermos uma vida saudável, a fim de ajudar aos outros de forma mais eficaz. Por que, que nós colocamos um painel ali na entrada, com uma árvore gigante, com várias árvores? Não, gente, aqui é tudo é intencional. Tá? E escrito aqui, ó, lugar de cura e de transformação, esse é o slogan da sua igreja, lugar de cura e de transformação, um dia foi declarado aqui na porta dessa igreja, este corredor, pastora Renata, não sei se você estava aqui num dia profético, lá no ano da transformação, o pastor liberou uma palavra e eu estou sobre ela, quem entrar por este corredor já vai ser curado, então entenda que não é o corredor que cura, você acha que é a parede que está curando as pessoas? Não, você como igreja. Porque naquele corredor, eu sempre digo a vocês, obreiros, não deixe o corredor vazio. Não deixe o corredor sem ninguém. Porque 20 metros de, de, de andada, primeiro, é a nossa segurança, porta aberta. Segundo, as pessoas estão ali na porta e ficam pensando assim, nossa, até chegar lá nem sei o que eu vou encontrar, porque tem uma parede ali que não permite as pessoas enxergarem aqui, que é uma nossa proteção. Você tem que entender, você principalmente obreiro que está aqui, fiquem sempre apostos, sempre ligados. Olha só, obreiros, corredor, não é só lugar de passeio e sentar para conversar, que também é. A cadeira está ali para você poder sentar para bater papo, nós colocamos ali, ontem aconteceu alguns jovens aqui, enquanto nós estávamos estudando o projeto infantil, que vai acontecer... Eu estava aqui na sala, teve almoço, a pastora Raquel fez o seu talento, o Masterchef funcionou de uma forma deliciosa. Os nossos jovens, pode, os jovens podem dar uma glória a Deus aí? Tá, confirma aí. Foi um, um almoço gostoso que ela preparou. Não estava muito bem, nem de saúde para estar aqui, mas estava, veio, fez o seu trabalho. E aí eu estava vendo o corredor, abrimos aquela cadeira que forma uma mesa, gente, é para comer, é para sentar e conversar. Vi ali, vimos jovens conversando, batendo papo e tal. Mas a mesa vai ser retirada, né? Tem uma hora que você vai ter que fechar ela para se tornar um banco. E aí eu digo para você, obreiro, percebam as pessoas que entram. Percebam e olhe para o rosto delas. Tem gente que entra sorrindo, tem gente que entra chorando. 
Tem gente que entra com raiva, tem gente, e assim a minha sua percepção é de entender que se Deus me colocou para ser um servo aqui dentro e fora, eu tenho que observar todo um cenário que está acontecendo. Você tem que perceber, tá, você beija o teu irmão sim, faz o que você tem que fazer com os que você conhece, mas seja um observador, a tua oração pode causar um efeito, o teu abraço pode causar o um efeito. Esses dias aqui, um membro da igreja disse para mim, Cris, eu vou te mencionar porque a pessoa disse isso, que você olhou para a pessoa e disse assim, profetiza a cura. Ela estava, naquele dia, naquele dia, a pessoa estava vindo angustiada, mas angustiada. Ela, olha, o efeito, talvez não foi nem minha pregação, nem sei quem estava pregando aqui no dia do altar, mas o efeito da sua palavra fez com que a pessoa, naquele momento, recebesse algo. Por isso eu digo para vocês, gente, aquele corredor não é qualquer corredor. Aquele lugar ou qualquer hall de entrada de igreja, hall de entrada, pode ser o pequenininho, você e eu temos que olhar com um olhar de amor, entender que duas horas aqui é efeito de serviço mesmo na casa do pai. De qualquer forma, pegar uma água, pegar um copo, dar, servir água para alguém, esse é o nosso trabalho. Seguindo aqui também na nossa informação, para que Acreditamos que nosso destino eterno ao céu ou ao inferno é determinado por nossa resposta ao Senhor Jesus Cristo. O céu ou o inferno onde eu e você vamos morar é uma decisão que nós vamos ter que tomar. Tá? O céu ou o inferno que eu e você podemos morar é nós que decidimos. Então, se nós estamos aqui, pastora, pastor pode ir para o inferno? Pode. Presbítero pode ir para o inferno? Pode. Diácono pode ir para o inferno? Pode. E ir direto, filho. Sem pedir licença. Credencial, nomenclatura, não quer dizer nada para nós. Só precisamos ir hierarquicamente disso, porque Paulo nos ensinou isso. Mestres, discípulos, nós estamos aqui como, como pastores, outros profetas Essa parte hierárquica de pastor, bispo, enfim Nós estamos na posição de ensinamento Mas todos nós corremos risco do inferno E que o sangue de Jesus tenha poder sobre nós Quem vai subir para o céu, levanta a mão Porque eu não estou perdendo tempo aqui não Em nome de Jesus, nós vamos nos encontrar lá Acreditamos também que o Senhor Jesus Cristo voltará Aí você perdeu, dá um glória Acreditamos que Jesus Cristo voltará novamente. Por quê? Novamente? Porque um dia ele já esteve aqui. Jesus Cristo. Agora ele vai vir em glória. Com poder e grande glória. E o Espírito Santo está preparando a noiva. E essa noiva já está pronta, gente. Só basta. Nós estamos vendo sinais aí acontecendo no mundo. Jesus está voltando. E aí eu fico para você aqui. É uma promessa de Deus. Agora, deixa eu passar rapidamente, tenho cinco minutos para a gente encerrar a nossa aula. A igreja que queremos ser, nós não somos ainda, tá? Que queremos ser. Por isso, aqui está aqui minha, minha, minha visão, minha missão pessoal, como pastora desta igreja, da qual eu estou dirigindo aqui até Jesus voltar e até Jesus determinar meu tempo. Só saio daqui se Jesus mandar eu sair, ok? Então, é, é, aqui... A direção desta igreja, até mesmo em regimento interno, até estatuto, é, a liderança presidente, ela é vitalícia. Então, a não ser que eu peça para sair, como meu pai um dia fez isso, quando ele jubilou para fazer missões, e vocês viram o vídeo dele a última, agora que a gente lançou, né? incrível, né? Quem estava naquele culto de, na, de, de Dia dos Pais... Foi o último dia dos pais dele, em 2018. Eu me lembro que foi a pregação que meu pai... Olha, meu pai pregou em 32 minutos. Foi a primeira vez na vida, em toda a minha vida de filha, que meu pai ministrou 32 minutos. Mas 32 minutos que marcou a nossa história. Ele deixou recado para o Mateus, ele deixou recado para a Nárima, ele deixou recado para a Sheila, para o Robson, ele deixou, porque ele foi falando dos filhos, ele falou sobre mim, falou sobre cada um. Aquele dia foi incrível, foi, a gente tem essa informação. Então, uma das coisas que nós estamos aqui direcionados é que nós precisamos 
é, entender que ele falou assim, eu vou jubilar para fazer missões. Porque ele tinha dito para mim, filha, Deus vai me levar rápido. Então, eu vou viver esse momento de ver todo esse trabalho. É incrível que eu disse para ele em vida. Eu disse, papai, é, eu entendo, senhor, o senhor vai, você vai viver esse projeto, mas será que o senhor precisa ver tudo agora? Ele falou assim, não, filha, Deus me prometeu que iria me revelar e mostrou. E mostrou, né, mãe? Em nove meses que ficou em Santa Catarina, gente... Todos os dias na rádio ou no programa de televisão, ele recebia notícias de pastores, presidentes da, do avivamento, bi, presidente da batista, pre, presidente da metodista, ou até mesmo pastores locais, de que foram ganhos numa cruzada, numa praça que ele ministrou, ou numa igreja que ele ministrou, ou uma cura. Cada, cada história ele me mandava. Olha aqui, filha, mais um, mais um, mais um. Ele mandava notícias do que Deus estava mostrando para ele, e nove meses depois o Senhor o levou. Então, eu digo para você que ele decidiu do demais, a não ser que aconteça alguma coisa que eu fico na minha posição, e aí se o Senhor disser, pare, aí é outra coisa, a gente transfere. Mas não demais, estarei aqui até Jesus voltar. Amém? Amém? Então, me aguente, por favor. Né, veinha mesmo, né? a gente vai estar aqui firme e forte. Acredito, a igreja que queremos ser é uma igreja que ame a Deus e as pessoas. A igreja que eu quero ser é uma igreja que pregue e viva o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Uma igreja cujas canções reflitam uma paixão por Cristo e cure o mais íntimo do ser. A igreja que queremos ser é uma igreja que se recuse a se contentar com os triunfos do passado, mas esteja constantemente olhando para o futuro com uma visão que inspire e influencie a muitos. A igreja que queremos ser é uma igreja que seja grande o suficiente para sonhar em uma escala mundial, porque nós somos aqueles que cumprem o id do Senhor, porém pessoal suficiente para cada um encontrar o seu lugar na igreja também local. Uma igreja que seja constante, inovadora e inspiradora. Uma igreja cuja liderança seja unificada em seu compromisso com autenticidade, credibilidade e qualidade no seu coração. Uma igreja com um dos melhores centros de TV, estúdios de gravação, mixagem e masterização, com o propósito de levar o evangelho a todas as raças, tribos e nações através da mídia. Quando eu entro aqui e vejo a equipe aqui trabalhando, aqui ó, são três pessoas que estão trabalhando. Essa semana eu achei interessante que um membro disse assim, pastor, o que eu posso fazer para ajudar vocês aqui, para que o pastor Edivaldo não esteja mais nos eventos das mulheres. Para ele poder descansar, para ele poder ter o seu momento. O Edivaldo está em todos os eventos, é o rosto mais visto da igreja. Porque ele está em todo momento aqui. Aí ele foi explicar para a pessoa como é que funciona. Então, enquanto eu estou com você aqui agora, nós estamos online. Nós estamos com uma igreja agora, a segunda igreja online. Você acha que chega qualquer a informação como? Só pela minha, pelo meu poder? Entra aqui para você ver. Existe uma equipe aqui, ó, um na multimídia. Tem três pessoas aqui trabalhando. Um está verificando se o som está indo bem para o online. E o outro aqui está fazendo edição da ministração. A câmera está aqui, ó, em mim. Amor, por favor, leva a câmera para os irmãos, por favor. Joga a câmera lá para nossos alunos. Veja ela movimentando. Ali, ó. ó. Dá um tchau para ele. Dá um tchau para o povo aí. Eu estou tendo esse poder? Eu tenho controle aqui para falar, vai, vai? Não. Então, tem uma equipe, gente, trabalhando em função de fazer tudo isso. Nós somos cantores. O Edivaldo é um produtor musical. Nós já tivemos estúdio... Temos um home studio em casa e o nosso desejo é que a igreja grave canções, grave canções para encher o céu de adoração e abençoar pessoas. São sonhos. Vai acontecer ou não vai? Vai acontecer ou não vai, gente? Aqui não, porque o espaço aqui é pequeno. Eu tô, já estou tô orando, tá, gente? Eu já estou orando. Não dá mais, Senhor. O que, aqui, o que eu preciso fazer, esse espaço ficou pequeno. Então, a gente está aqui já em oração 
E isso eu vou pedir aos pastores, nós vamos ter reunião semana que vem sobre isso. Nós não vamos ter até nem EBD para a reunião de diretoria, para que a gente vai estar sonhando junto. Porque tem coisas que vão estar acontecendo que o espaço não está mais nos dando. Ah, pastora, mas não encheu as cadeiras. Gente, você não está entendendo que, que nós precisamos deixar preparado o ambiente para que outros venham. Então, assim, é claro que na minha é, inteligência e percepção e também questão de finanças, vamos ficando até onde a gente pode. Mas vai chegar o tempo, gente, Deus está mandando pessoas. Vocês não estão vendo gente vindo nova aí? Vai chegar mais gente. E o Espírito Santo está cumprindo a promessa dele de que ele vai fazer. Então, dentro desse caminhar, nós estamos aqui trabalhando para crescimento. Uma igreja também que eu quero ser, tá? é uma igreja que oferecerá um centro de capacitação ministerial para os seus futuros pastores, músicos e missionários através da IBM, que é o Instituto Bíblico MVPM. Tá? Nós estamos aí trabalhando para isso. O logo já está preparado, gente, há dois anos, você acredita? O projeto do logo, o projeto do material está preparado. Só estou tô, só tô esperando o tempo de ter esses professores que eu já tenho aqui, mas a gente está preparando o material para a gente formar também aqui dentro os pastores da nossa igreja com a nossa visão. Veja bem aqui, uma igreja que defenda a causa de igrejas locais em todos os lugares, incentivando-as a ser tudo que Deus a chamou para ser. Nós seremos convidados um dia, viu, gente? para estar em outras igrejas ajudando elas a fazer o que nós fazemos aqui dentro. E nós vamos precisar de vocês, pessoas que treinem outras igrejas. Nós somos uma igreja de pequeno grupo, gente. Eu fico muito feliz quando eu chamo outros pastores aí de fora para vir aqui ensinar o que eles aprenderam. O corpo de Cristo é isso, não vai ficar aqui as bênçãos do Senhor para nós. Nós vamos ser bênção na vida dos outros. É por isso que eu quero que você cresça, quero que você se desenvolva. Porque, pastora, tem alguém aí do Ministério de Estacionamento para mim aqui me ensinar como é que faz? Tem. Então, fulano, vai para lá, ensine os irmãos. Ah, tem alguém aqui do Ministério Infantil? E caso aqui nós vamos estar aqui... Ontem eu tive uma reunião com uma querida que vai nos ajudar, ela é da Batista. Ela vai estar aqui nos ajudando no treinamento, como eu prometi a Adriana, né, Adriana? A gente vai formar equipes para isso. E eu disse, não vai trabalhar só, nós vamos ser treinados. Eu vou ser treinada também para cuidar de criança. E ela está aqui e já vai começar nesse mês treinamento infantil para que nós possamos. Gente, nós teremos aqui, ó, foca aqui para mim. E você vai dar um glória a Deus, porque agora vai ser confirmado no céu e na terra. Nós teremos igreja para criança, para jovens, adolescentes. Vai chegar um tempo que essa igreja vai ter tantas pessoas, e isso eu já sonhei muito tempo atrás. E eu olhava e falava, me deu do céu. E era assim, criança pregando, criança cantando, criança tocando, criança dirigindo. E não se assuste se um dia aqui no culto eu não colocar um culto de criança, você vai ficar sentado só para ser ministrado por elas. Por quê? Porque nós estamos aqui para levantar também servos do Senhor. Posso ouvir um glória a Deus? Uma igreja também cuja cabeça é Jesus Cristo, que ajuda, é, que ajuda, vou lá de novo, uma igreja cabeça, vou de novo, uma igreja cuja cabeça é Jesus Cristo, cuja ajuda é o Espírito Santo e cujo foco é a grande comissão de ir a, atrás das pessoas. Uma igreja que através da ABV, Associação Beneficente Vida, terá um dia dos seus melhores centros de reabilitação para dependentes químicos. Isso é um desejo do meu coração. Já tivemos uma época de um centro de recuperação, não da MVPM, mas de uma clínica que esteve lá no Espaço Vida, num tempo, você lembra disso? Quando o pastor Leonel, né? Inclusive, gente, meu pai veio trazendo uma carretinha. Quando ele sofreu o um acidente de carro, ele estava trazendo uma carretinha, cheio de comida, cheio de roupa, para ser levado para o centro de recuperação que estava acontecendo lá no Espaço Vida. Olha o trabalho dele, foi marcado. E assim, Vitor passou por lá. Aí. Tá? Vitor passou por lá. Você pode dar uma glória a Deus? O Vitor sabe o que, que foi aquele lugar para a vida dele. E ele está sendo um instrumento de bênção para as nossas vidas. Quando vem uma família com problema na questão de dependência química, eu digo para as pessoas, olhe para aquele ali, ó, 
E aí eu brinco com o tio, né, tio? Eu falo sempre para ele, fica crente, tio. Fica crente, você é meu maior marketing. Fica crente, porque a maior publicidade aqui é tu. Né? Além do Espírito Santo. E ele tem sido, gente, uma benção. Você pode aplaudir isso pela vida do Vitor? De verdade. Tem sido uma benção. A gente tem visto seu testemunho e que assim, né? A gente brinca assim, o papai dizia assim, quando alguém te elogiar, Renato, é, e a bola começar a encher, né, a bexiga começar, eu vou chamar o anjo do alfinete. alfinete. Eu falei, o que, que, que é esse anjo do alfinete? Porque na hora que você se achar, eu vou falar, agora anjo, pega a agulha, pá, explode. Tá? Porque não é sobre nós, é sobre Deus. Ok? Em nossas vidas. Uma igreja também que seja relevante e influente na comunidade mais carente, transformando crianças através do amor e da educação para a construção de um mundo melhor. Nós já fomos atrás disso, Georgia, a Jó já está estudando uma faculdade de assistente social para fazer esse projeto acontecer. Já fomos numa igreja, já aprendemos o projeto e nós vamos ter, gente, daqui a pouco, espere para ver, uma escola para crianças de 7 a 12 anos, na, para as carentes mesmo, uma, crianças carentes, e eu estou orando ao Senhor para que nós possamos ter condições para isso. Já estamos estudando e indo atrás. Uma igreja que proporcione às famílias da comunidade a oportunidade de ter sua profissão através de cursos profissionalizantes. A Raquel já começou o seu curso de chefe, porque nós queremos ter aí, no futuro, uma padaria, confeitaria, e assim vai, para que nós possamos dar a alegria de mães carentes fazerem pão para vender. A Raquel vai estar ensinando outras coisas mais, mas nós queremos que essa comunidade seja muito abençoada. Uma igreja que proporcione às famílias da comunidade a oportunidade de ter a sua profissão, já falei aqui. Uma igreja que construirá o melhor complexo de lazer para atender as crianças menos favorecidas, que nunca tiveram oportunidade de brincar como crianças mais privilegiadas, brincam sempre que desejam. Nós estamos vendo isso muito nas igrejas, onde pastores estão colocando isso, né, um local para o Ministério Infantil, onde as crianças possam ir. Eu digo para você, igreja não é entretenimento, tá, gente? Vou dizer uma coisa para você. Para mim, no meu ponto de vista, igreja é um lugar para se aprender a palavra. É, o, esses projetos que vamos ter para a criança brincar, é para ela brincar só alguns minutos, porque ela vai aprender a palavra, vai estar em comunhão e depois ela brinca. O que, que nós estamos vendo muito é o seguinte, as pessoas falam assim, para a criança não incomodar no culto, deixa ela lá brincando lá. Não, se for para brincar, vai brincar lá na escola onde ela estuda. Aqui é para aprender a palavra de Deus e o carente, aquele carente que não tem possibilidade nenhuma de ir para uma festinha né, de buffet, não tem nenhuma possibilidade de brincar em algum lugar, nós teremos esse espaço em nome de Jesus. Eu estou pedindo para você dar glória a Deus, gente. Isso é um sonho. Isso aqui é sonho, mas um sonho real. A visão sem ação é o quê, gente? É ilusão. Tá? Então, nós vamos partir para isso, para ação. Uma igreja também que proporcionará um mercado comunitário chamado Vida e Pão, abastecido pelos membros de nossa comunidade de igreja, onde as famílias que não têm condições retornarão, retor, retornarão sua dignidade de fazer sua despesa mensal sem custo algum. Esse é o meu desejo de ter um mercado mesmo, pequeno, um mercadinho, com os dados de todas essas pessoas da comunidade, onde ela terá um cartão, um dinheiro que funcione lá dentro. Nós abasteceremos a, aquele, aquele mercadinho e ela vai ter o prazer de levar o seu filho e comprar com aquele cartãozinho com direito. Vamos lá, você tem direito a 350, 400 reais de compra. Você compra o que você quiser. Não vai, ser mais, não vai ter mais aquele negócio, ó, pega essa cesta básica aqui e come o que eu estou te dando. Não, você vai ter alegria de levar o seu filho carente, aquele pobre que não tem, nunca conseguiu entrar no mercado para fazer isso. Isso é devolver, gente, a dignidade. Então, esse é o nosso sonho e desejo do coração. Uma igreja também que continuará comprometendo-se a adorar, crer em, a Deus, crer em Jesus Cristo e, através do Espírito Santo, estar em missão para ver o reino dos céus estabelecido na terra. Fique sobre os seus pés, fechando aqui a nossa visão da MVPM é essa. A nossa igreja local só poderá realizar essa missão partindo do princípio que sua relação com Deus e sua sinergia com as pessoas estejam firmadas nesses princípios e na palavra de Deus. Já te ensinei tudo que a gente tem. Se Deus colocar mais alguma coisa, é com Ele. 
mas aqui fecha. O que, que nós somos, gente? Aqui leia comigo a nossa visão agora, não só missão. A nossa visão é, somos uma igreja que adora a Deus, crê em Jesus Cristo e através do Espírito Santo está em missão para er estabelecer o reino de Deus na terra. Então você tem aí a resposta de tudo, está gravado é, a nossa ministração, nossa história, o nosso destino. Você que chegou agora que conhece a história da MVPM, está apresentado para você. Você que vai chegar daqui a um tempo, você terá em suas mãos aquilo que nós acreditamos, nossa missão, nossa visão, nossos valores, quem somos nós, somos assembleanos, somos pentecostais, somos da fundação aqui com o pastor Sebastião Leonel e a pastora Nancy, que fundaram este ministério e nós hoje seguimos com a liderança da igreja. Colocamos a nossa, a nossa fé em ação agora, orando ao Senhor, para tudo aquilo que nós vivemos, gente, sonhe, por favor, comigo. Pegue tudo isso aqui e ore, por favor. Tá? Sonhe comigo. Ah, essa coisa da pastora. Não, 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 é nossa. Nós somos igreja. Então, esse projeto é nosso. E você vai vendo cada dia mais a gente cumprindo esse propósito no coração. Pai de amor, encerramos aqui a nossa EBD, nossa história e nosso destino. Então, Senhor Jesus, aquilo que nós colocamos como uma vírgula é o que o Senhor vai acrescentar daqui para frente. Hoje, no meu coração e daquilo que o Senhor colocou dentro de mim como líder deste ministério, é isso que está sendo apresentado para a sua igreja. E nós estamos aqui, Senhor, para cumprir o teu propósito. Não sei se teremos tempo para vivermos tudo isso por, por conta do arrebatamento, mas enquanto o Senhor não vier nos buscar, Senhor, faça com que, Senhor, esse projeto seja acelerado. Senhor Jesus, nós queremos ganhar almas para o Senhor. Nós queremos, Senhor, transformar a comunidade. Nós queremos levar pessoas para o céu, Senhor. Nós queremos servir, Senhor Jesus, com muita alegria. Peço que o Senhor também esteja conosco nesta celebração hoje. Que a Tua glória se manifeste nesse tempo do mês da Páscoa, onde o mês de abril inteiro estaremos aqui ministrando a Tua Palavra, direcionando o Teu povo a entender o que é o significado da Páscoa e o que é o significado da Tua presença conosco, Senhor. Se conosco aqui, liberta-nos, restaura-nos, aviva-nos, transforma-nos e faça valer os seus propósitos hoje. Assim eu oro, assim eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda o Senhor. Que Deus abençoe.